ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ குழாயை பயன்படுத்தி திராவம் ஒன்றிட்ட தொடர்படுத்திய ஒவ்வொரு துணிராண்டை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல எங்களோட பழைய வீடியோஸ் பார்க்காட்டி மறக்காமல் அதையும் போய் பார்த்துட்டு வாங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது எந்த எந்த உபகரணங்கள் இதுக்கு எங்களுக்கு தேவைன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து மிகவும் இலகுவாக விளங்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் ஸோ இப்படி இவ்வாறு இலகுவாக விளங்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் டைவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் செட் பண்ணும்போது ஆன்சர் ஸ்கீமில் கொஞ்சம் இருக்கமாக ஸ்கெட் பண்ண பார்ப்பேன் எல்லா பேரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஈஸியா இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் மார்க்ஸ் கூட இருக்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து இதுல முக்கியமா இந்த தேவையான உபகரணங்கள் குறிப்பிடுறது அதுல எல்லாம் நீங்க மிக்க கவனமா இருக்கணும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேவையான உபகரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூக்லாய் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடாது அதே மாதிரி ரெண்டு அரை மீட்டர் கோள்கள் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் மீட்டர் கோள்கள் என்று கொடுத்தீங்கன்னா சில நேரம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்காது ஸோ இதை மாதிரி விஷயங்கள் கவனத்தை கொள்ளுங்க அதாவது இங்க பயன்படுத்துறது அரை மீட்டர் கோள்கள் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து நாங்கள் இதில் என்ன அடத்தியை பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த அடத்தியை பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் தேவை அதே மாதிரி சார் அடத்தி ஸோ நீரும் எங்களுக்கு தேவைப்பட போகுது அதே மாதிரி பிடி தாங்கி ரெண்டு அதாவது தாங்கிகள் ரெண்டு என்ன இந்த மீட்டர் கோளை நீங்கள் அரை மீட்டர் கோள்களை நீங்கள் வச்சுருக்கிறதுக்கு சரி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூக்லாயை வந்து நன்றாக நீரினால கழுவி உலர வைக்கணுமா ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஸ்டெப் ஸோ நன்றாக கழுவி உலர வச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புயத்தின் உடல் வந்து நீங்கள் நீரை விட்டு நீரை விட சொல்லி கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீரை விடணும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த அரைவாசிக்கு நீரை விட்டு கொள்ளட்டா ஸோ இவ்வாறு அரைவாசிக்கு நீரை எடுத்து கொள்ளுங்க ஸோ இப்போ வெட்டோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக கிடையா இருக்க போகுது சரி இப்போ மூன்றாவது ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு புயத்தினோடு அதாவது விரிமினே ஏதாவது ஒரு புயத்தினோடு தேங்காய் எண்ணியாக விடணும் ஸோ இப்போ தேங்காய் எண்ணெயை விட்டோம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர் வந்து கொஞ்சம் இந்த நீர் மட்டம் ஒரு பக்கம் கீழே இறங்க போகுது அதே மாதிரி இங்கே இருந்த நீர் மட்டம் கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்க இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிரம்பி இருக்க போகுது இவ்வாறான ஒரு அமைப்பில் இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல தேங்காய் எண்ணெய் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இவ்வளவு நீர் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்த அமைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீர் இவ்வாறு இருக்க போகுது இந்த இடத்துல மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்க போகுது இப்போ ஒரு புயத்தின் விடுதல் நீங்கள் என்ன செய்து இருக்கணும் தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு இருக்கணும் ஸோ இது வந்து அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ அடுத்தது முக்கியமான ஸ்டெப் வந்து இதில் வந்து வாசிப்பு எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வாசிப்பு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வாறு வாசிப்பு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு அமைப்பு இருக்கும்போது அடுத்தது முக்கியமாக வாசிப்பு எடுக்கிறது சரி இப்போ வாசிப்பு எந்த வாசிப்பு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது உடை முகத்தும் உங்களால் இடம் காணக்கூடியதாக இருக்கணும் இப்போ என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூலரை நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் முடிகிற இடம் அதாவது நீர் இங்கே இருக்க போகுது அதே மாதிரி நீர் வந்து இந்த இடத்துலையும் இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ரூரல் ஆக வச்சு இவ்வாறு நீங்கள் கோடுக்குறி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பை நீங்கள் ரூலர் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாசிப்பு தான் எடுக்கணும் அதாவது பொது இடை முகத்தில் இருந்தாலும் உயரங்கள் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பொது இடை முகத்திலான தேங்காய் எண்ணெயின் நீரண்ட உயரமும் பொது இடை முகத்தில் இருந்தான இந்த நீர் நீரலின் உயரமும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நீர் நிரலின் உயரம் பார்க்கும்போது என்ன கவனத்தில் இருக்கணும் அதாவது தேங்காய் நிரலின் உயரத்தை பார்க்கும்போது என்ன கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்னா உங்களுக்கு இதை அந்த பழத்தில் குறித்து காட்ட சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த திரவ பிறையுருண்ட அடிப்பகுதியில் தான் நீங்கள் இப்படி கோட்டை குறித்து காட்டணும் அது இவ்வாறு இந்த அடிப்பகுதியில் இருந்து தான் நீங்கள் கோட்டை குறித்து காட்டணும் தச்சையில் நீங்கள் ஒழுங்காக குறிக்காமல் கீழே அரவாசியில் நடுவு தங்கையை குறிச்சிங்களா கட்டாயமாக பிள்ளை அதாவது இந்த அடிப்பகுதி இவ்வாறான ஒரு திரவ பிறையுரு இருந்துச்சுன்னா இந்த அடிப்பகுதியில் தான் நீங்கள் வாட்டிவாக குறித்து காட்டணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அடிப்பதில் ஒரு பொது உடை முகத்தை குறிச்சிடுவீங்க சரி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஹெச்எல்லாம் இருக்க போகுது இப்போ இது வந்து ஹெச் டபியாக இருக்க போகுது சரி இதுலேயும் வந்து உங்களை புலப்படணும்னா இவ்வாறான ஒரு கல்வியும் கேட்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எத்தனை வாசிப்புகள் நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ எல்லா பேரும் டக்குனு இல்லாமல் ரெண்டுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வாசிப்பும் அளவீடும் வேற வேற ஸோ இப்போ எடுத்த அளவீடு தான் 
இந்த ஏற்கனவே நீங்க எந்த நிரல்ல வந்து தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்தினீங்களோ அதே நிரலால தேங்காய் எண்ணெயை திருப்பியும் ஊத்தி கொள்ள வேண்டும் ஸோ இப்படி ஊத்தினீங்களா என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வேறு ஒரு எச்சில் அதாவது வேறு ஒரு உயரம் வந்து உடைய தேங்காய் எண்ணெய் நிரல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதாவது எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க தண்ணியை வந்து தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்த போறோம் ஸோ இவ்வாறு ஊத்தி கொண்டீங்களா என்ன நடக்க போகுதுன்னா வேறு ஒரு எச்சில் கிடைக்க போகுது இந்த எச்சில்ல வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன நடக்கும்னா ஹெச் டபிள்யூ மாறி கொள்ள போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வேறொரு எச்சிலும் வர போகுது அதே மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு ஹெச் டபிள்யூ வந்து சேர்ந்திருக்க போகுது ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றும் போது இந்த இடத்துல எச்சில் வந்து கூடியிருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுனா வேறொரு ஹெச் டபிள்யூ கிடைக்கும் போகுது சரி இப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா குறைஞ்சது ஆறு வாசிப்புகள் எச்சில்ல மாற்றி மாற்றி ஹெச் டபிள்யூ நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அதுவும் நீங்கள் கவனத்தை கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் அதாவது ஒரே புயத்தினோடு தான் எல்லா தரப்பையும் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி கொள்ளணும் சரி இப்போ எச்சிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எச் டபிள்யூ வாசி படுத்த பிறகு பிறகு வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு சாமான்பாடு படிச்சிருப்போம் அதாவது ஒரு பொது இடை மோதல என்ன செய்ய போறோம்டா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அமுக்கம் ரெண்டு இடத்துலயும் சாமான் அதாவது ஒரே திரவம் ஒரே பொது மேற்பரப்பா இருக்க போது பொது இடை மூகம் கட்டாயம் என்ன நடக்க போகுதுடா இங்க இருக்கிற அமுக்கமும் இங்க இருக்கிற அமுக்கமும் சமன் சோ பாத்தீங்கன்னா சாமப்படுத்தினோம்டா பி ஏ செவன் பிபி சரி இப்ப அடுத்தது இந்த ஈல இருக்க அமுக்கத்தை பாத்தீங்களா இங்க வளிமண்டல அமுக்கம் இருக்க போது இவ்வாறு பி நோட் இருக்க போகுது அவங்க பி ஏல என்ன அமுக்கம்னு பாத்தீங்களா பி நோட் பிளஸ் இந்த திரவ நிரல் அதாவது நீர் நிரலால ஏற்படுத்தப்படுற அமுக்கம் எவ்வளவு இருக்க போகுதுடா எச் டபிள்யூ இன்டு ரோ டபிள்யூ இன்டு ஜியா இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க அமுக்கத்தை பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்க போகுதுடா பி நோட் பிளஸ் இந்த தேங்காய் நிரல் இந்த உயரம் வந்து எச் எல் சோ அமுக்கம் வந்து எச் எல் ரோ எல் ஜியா இருக்க போகுது சோ இதை சுருக்கி நீங்க உங்களுக்கு வர விட எச் டபிள்யூ இன்டூ ரோ டபிள்யூ செவன் எச் எல் இன்டூ ரோ எல் ஆ இருக்க போகுது ஆனா இதுல கவனிக்க வேண்டிய இடம் இதுல வந்து எது எக்ஸ் எதுல வைஎன்எஸ் பேர் குழம்பும் நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதை மாத்திரீங்களோ அதுதான் என்னவா இருக்க போகுது எக்ஸா இருக்க போகுது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்க மாத்துறது வந்து தேங்காய் நீர் அண்ட உயரத்தை மாத்த போறோம் சோ இந்த தேங்காய் நீர் அண்ட உயரத்தை மாத்தும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி தான் இந்த டபிள்யூ மாற போகுது நீர் நீர் அண்ட உயரம் மாற போகுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எச் எல் வந்து எக்ஸா வரணும் சோ எச் டபிள்யூ பையா வரணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை மாத்திரம் ஏற்கனவே நாங்க போன வீடியோஸ்ல நான் பாத்துக்கோம் எச் டபிள்யூ வந்து இங்க அதை வரப்போகுது இந்த இடத்துல ரோ எல் ஓபர் ரோ டபிள்யூ இன்டு எச் எல்லாம் இருக்க போகுது சோ இப்படி வரைபக்கு நீங்க எவ்வாறு வேற போகுதுன்னா உற்பத்தியினோடு போகின்ற ஒரு வரைபு கிடைக்கும் சோ அதனோட படித்திறன் நீங்க கண்டிங்கல்ல என்னவா வேற போகுதுன்னா இதுல வந்து ஒய் செவன் ஜி இன்டு எக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இது படித்திறன் சோ படித்திறன் தர என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த தேங்காய் நிரல்ட சேர் எடுத்தியே தரப்போகுது அதாவது ரோ எல் ஓவர் ரோ டபிள்யூ தான் சேர் எடுத்திய இருக்க போகுது ஸோ இந்த படித்திறன் வந்து உங்களுக்கு எதை தரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சேர் எடுத்திய தரப்போகுது சரி இந்த ப்ராக்டிக்கல்ல முக்கியமான விஷயங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதாவது முதலாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க அரை மீட்டர் கோட்டல் என்று குறிப்பிட வேண்டும் சரி சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்டா தண்ணியை சேர்க்கணும் இதுக்கு பேர்ல தேங்காய் எண்ணெயை சேர்க்க கூடாது அந்த இதெல்லாம் கேள்வி வந்து அதாவது தேங்காய் எண்ணெயை இதுல ஃபர்ஸ்டா சேர்க்க கூடாது ஃபர்ஸ்டா நாங்க நீர் தான் சேர்த்தோம் சரி இப்ப தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு நீங்க வேணும்னா செய்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ரெண்டு பக்கத்தாலையும் பிரியும் அதாவது தேங்காய் எண்ணெயை ஃபர்ஸ்டா ஊத்திட்டு இப்ப ஒரு பக்கத்தால நாங்க என்னன்னா ஒரு புயத்தின் ஊடு நீரை ஊற்றினீங்களா என்ன நடக்கும் என்ன பிரச்சனை வேறும்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ இதுல நீங்க என்ன சொல்லணும்னா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இரு புயத்தினோடு சென்று விடும் அதுக்காகத்தான் என்ன செய்யறோம்னா நீரை ஃபர்ஸ்டா ஊத்துறோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு புயத்தினோடு தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்தி கொள்றோம் சரி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டவுட்டா வந்திருக்கும் சில பேருக்கு சரி சில பேருக்கு என்னொரு டவுட் வந்திருக்கும் ஈன் ரெண்டாவது மூன்றாவது தடவை எச்சில்ல மாத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது நாங்க எச் டபிள்யூ மாத்தி இருக்கலாமே இதுக்குள்ள நீரை விட்டு விட்டு மாத்தி இருக்கலாமேன்னு டவுட்ஸ் வந்திருக்கும் சரி இப்ப பாத்தீங்களா என்ன நடக்கும்னா இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க தண்ணியை விட விட என்ன நடக்கும்னா இந்த எச்எல் எப்பயுமே மாறாது அதுக்கு பதில என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த திரவம் வந்து நீர் நிலை உயரம் வந்து கொஞ்சம் கூடி இருக்கு அதாவது இந்த பொது இடம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கத்தால நீங்க தண்ணி
இப்ப நீர ஊத்தையிலாகவே நாங்க சொல்லிருக்கோம் காரணம் என்னன்னா பொது இடைமுகத்துல வந்து எப்பயுமே எச்எல்யும் எச்டபிள்யூ மாறாம இருக்க போகுது சரி இப்ப சில பேர் கேட்பாங்க நீரை வந்து நாங்க ஊத்தினோம்னா பாசிப்பு மாறுபடுமா மாறுபடாதான்னு கேட்பாங்க சோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்ட நீங்க வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நீரை நாங்க ஊத்தினோம்னா பாசிப்பு மாறுமா மாறாதான்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பாசிப்பு வேற அளவீடு வேற அதாவது நாங்க இப்ப காய்ச்சது எச்டபிள்யூ எச்எல் மாறாது இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னோம் இந்த பொது இடைமுகம் வந்து கொஞ்சம் மேல அனுப்ப போகுது சோ இப்ப பொது இடைமுகம் மேல அனுப்பிச்சுன்னா இந்த நீர் நிலை நோயெல்லாம் கொஞ்சம் கூடி இருக்கு சோ இப்ப எடுக்கிற வாசிப்பு என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற அரை மீட்டர் கொண்ட வாசிப்பு இந்த இடத்துல இருக்க அரை மீட்டர் கொண்ட வாசிப்பு தான் எடுக்க போறோம் வாசிப்பு என்ன வித்தியாசம் மாறாது ஆனா இதுல கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாசிப்பு கட்டாயமா மாறப்போகுது சோ இவ்வாறு கேள்வி கேட்க பிறகு குறைவு ஆனா இந்த மாதிரி கேள்வியில தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல உங்களோட பாட்டுல உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பிராக்டிக்கல் ஸ்டேப் அவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல சோ கவனமா இருக்க வேண்டியது ஏன் இதுல தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்துறோம் சோ அதுக்கு பதிலா ஏன் தொடர்ச்சியாக ஒரு புயத்தினோடு தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்திட்டு இருக்கோம் இல்லாட்டி எவ்வாறு கேட்பாங்கன்னா இந்த மொத்த யூ குழாயிலேயும் ஏன் ஆரம்பத்துல தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்தி பிராக்டிக்கல் செய்யக்கூடாது அதுக்கான விளக்கங்களை பார்த்துருந்தோம் என்ன மங்கள வீடியோஸ் பார்த்து மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ல லீ